กระบวนการหยุดการไหลของเลือดหากเราไม่ระมัดระวังในการใช้มีดเราอาจจะทำมีดบาดนิ้วของเราได้ภาพขยายบาดแผลแสดงให้เห็นว่ามีดเจาะผ่านเข้าไปยังเส้นเลือดนี่เป็นสาเหตุของการสูญเสียเลือดจำนวนมากด้านในของเส้นเลือดแดงเราจะสังเกตเห็น RBC และเกล็ดเลือดซึ่งไหลออกจากบาดแผลเกล็ดเลือดมีบทบาทสำคัญของกระบวนการหยุดการไหลของเลือดเกล็ดเลือดจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าทรัมโบพลาสตินเมื่อเกิดสารทรัมโบพลาสตินและแคลเซียมไอออนสารโปรทรอมบินในเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นสารทรอมบินสารทรอมบินจะถูกเร่งปฏิกิริยาให้เปลี่ยนไฟบรินโอเจนเป็นไฟบรินเส้นใยเหล่านี้จะเดินทางไปยังพื้นที่ของบาดแผลซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกับตาข่ายจากนั้น RBC จะถูกดักจับและติดอยู่กับบริเวณนั้นๆ RBC และไฟบรินจะทำให้เกิดกระบวนการหยุดการไหลของเลือดซึ่งจะปิดช่องว่างในเส้นเลือดที่ฉีกขาดและป้องกันการสูญเสียเลือดหัวใจเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนหากเรามองเข้าไปในส่วนต่างๆของหัวใจเราจะสังเกตได้ว่าหัวใจรับเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายจากหัวใจห้องบนขวาจากนั้นลิ้นหัวใจไตรคัสปิดจะเปิดและเลือดจะไหลผ่านเข้าไปในหัวใจห้องบนขวาจากนั้นหัวใจห้องบนขวาจะหดตัวและดันให้เลือดที่เหลือออกไปยังหัวใจห้องล่างขวาและจะบีบเลือดผ่านเข้าไปใน pulmonary artery ซึ่งจะนำเลือดไปยังปอดเลือดดำปอด pulmonary vein จะนำเลือดดำไปยังหัวใจห้องบนซ้ายระหว่างการหดตัวของเส้นเลือดเลือดจะผ่านไปในลิ้นหัวใจไบคัสปิดเข้าไปในหัวใจห้องล่างซ้ายระหว่างการหดตัวของหัวใจเลือดจะถูกบีบไปยังอาออตาซึ่งจะไหลผ่านไปยังส่วนต่างๆของร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นซึ่งจะทำให้เกิดการหดตัวเป็นจังหวะและการคลายตัวของหัวใจห้องบนและล่างการบีบตัวเหล่านี้เกิดจาก sinoatrial node และ atrial ventricular node ด้านในของหัวใจเลือดจะไหลไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งการหดตัวของหัวใจห้องบนเรียกว่าสารทรอมบินระหว่างเวลานี้หัวใจห้องล่างจะคลายตัวจากนั้นหัวใจห้องล่างจะหดตัวและเรียกกระบวนการนี้ว่า ventricular systole และหัวใจห้องบนจะคลายตัวลำดับเหตุการณ์นี้ซึ่งเริ่มต้นจากการเต้นของหัวใจหนึ่งครั้งไปจนถึงการเริ่มต้นการเต้นครั้งที่สองเรียกว่าวงจรการทำงานของหัวใจในสัตว์บางประเภทเช่นไฮดรา่าเราจะพบความสามารถอย่างเงียบยอดในการงอกใหม่ส่วนประกอบเล็กๆของร่างกายสามารถงอกขึ้นได้เป็นอวัยวะใหม่ทั้งหมดหากอวัยวะขาดออกจากร่างกายของไฮดรา่าจากการสังเกตจะเห็นได้ว่าในส่วนที่ขาดไปนี้เซลล์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงและสร้างสเตมเซลล์ซึ่งมีสมรรถภาพในการสร้างเซลล์ของร่างกายสเตมเซลล์เหล่านี้เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นและสร้างเซลล์ใหม่ในไฮดรายังมีวิธีการงอกใหม่อีกเช่นหากหินมีคมบาดส่วนต่างๆของร่างกายของไฮดราออกเป็นสองส่วนไฮดรามีความสามารถในการงอกใหม่และทำให้เกิดไฮดราตัวใหม่จากแต่ละส่วนที่ขาดออกมา